ликвидаторы ЧС в Беларуси это ненужные люди. Потому что за последние 30 лет их лишили практически всех льгот и порой они сами называют себя людьми, которых нет. Минтруда заявляет, что всего в нашей стране их осталось порядка 70 тысяч, но в реальности эта цифра уже меньше. И государство сделало все, чтобы лишить их помощи и даже статуса ликвидатора, который для них был очень важен. Подвиг героев, которые отдали жизнь за безопасное будущее людей Земли, мы не должны забыть. Фактически Лукашенко начал лишать ликвидаторов льгот почти сразу, как пришел к власти. Первое сокращение помощи людям произошло 1 сентября 1995 года по указу номер 349. Тогда у людей забрали право на бесплатный проезд в общественном транспорте, скидку 50% на коммунальные услуги, а также беспроцентную суду на покупку или строительство жилья. В документе заявлялось, что льготы у чернобыльцев якобы не забирают, а пристанавливают, но обратно их никто так и не вернул. Даже несмотря на то, что позже Конституционный суд заявил, что убрав льготу Лукашенко не законно превысил свои полномочия. Дальше ситуация только ухудшалась. В 2007 году чернобыльцев окончательно лишают еще большего числа льгот. У них забрали бесплатное лекарство по рецептам, бесплатную установку и ремонт зубных протезов, лечение в санаториях, бесплатный проезд на транспорте для поездки в санаторий или на лечение. Перестали возмещать расходы на помощь больным на дому, больше не помогают продуктами питания по медицинским нормам. И даже питание их детей в детских садах сделали платным. За помощью ликвидаторы даже обращались с письмом к тогдашнему президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой обсудить проблемы ликвидаторов в Беларуси на встрече с Лукашенко, но и это никак не помогло. Спустя несколько лет, в 2012 году, происходит, пожалуй, самое травматичное, что только могло сделать государство для этих людей. У них забирают главное – статус ликвидатора последствий аварии на ЧС. И меняют удостоверение, где теперь сказано, что они просто пострадавшие от чернобыльской катастрофы. Вы спросите, какие льготы у них вообще остались сейчас? Если сравнивать с тем, что было 30 лет назад, то уже практически никаких. Из самого значительного можно отметить – досрочный выход на пенсию на 10 лет раньше. Но, конечно же, не просто так, а только если есть стаж работы от 20 до 25 лет. Есть у них право на 14-дневный отпуск в любое время. Вроде неплохо, вот только он неоплачиваемый. Есть еще надбавка к пенсии – целых 50% от пенсионной минималки. Правда, это всего лишь 50 рублей. А для тех, кто ликвидировал ЧС в 88-89 годах, еще меньше – 25 рублей. Ну и самое значительное в кавычках социальные привилегии от государства – это проход к врачу в поликлинике без очередей.